একজন তারকা আপনার যত প্রিয় হোক না কেন বা আপনি তার সম্পর্কে যত কিছুই জানেন না কেন সবটুকুই কি জানেন এমন কি তার কাছের মানুষ তিনি নিজেও হয়তো ঠিকমতো জানেন না কারণ প্রত্যেকটি মানুষের ভেতরে এক একটি অনাবিষ্কৃত আমি থাকে সেই অনাবিষ্কৃত আমিকে আপনাদের সামনে তুলে আনার সামান্য চেষ্টা নিয়ে আমাদের এই আয়োজন আমার আমি আমার আমিতে আজকে আমার সাথে আছেন দুজন অত্যন্ত জনপ্রিয় অভিনেতা এবং অভিনেত্রী তারিম এবং মাহফুজ আহমেদ আমার তিনজনের ক্ষেত্রেই খুব প্রযোজ্য সেটা হচ্ছে চ্যানেলের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে প্রচুর নাটক করতে হচ্ছে কি পসিবল যে শুধু কোয়ালিটির কাজগুলো করব আমি জানি না আমার সাথে একমত হবে কি না আমার কাছে আমার মানে আমি আমার ওপিনিয়ন বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে তোমার যদি এটা তোমার প্রেশার হয় তাহলে এটা সম্ভব না তুমি যদি বেছে বেছে শুধুমাত্র কোয়ালিটি নাটকই চিন্তা করো যে আমি করব এবং সব ডিরেক্টর সব ভালো ডিরেক্টর ভালো মেকার তোমাকেই কাস্ট করবে ইটস নট পসিবল আমি এক্ষেত্রে একটা নিয়ম মেনে চলি গড়পর্তা নাটক আমাকে করতে হয় এটা আমার পেশা দশটা আমি গড়পর্তা নাটক করলাম সাধারণ মানের নাটক করলাম এগুলো আমাদের করতে হয় অনেক অনেক রিকোয়েস্ট আছে আমাদের প্রতি অনেক সম্পর্ক আছে সম্পর্ক যে সম্পর্ককে আমরা ইচ্ছে করলেই ঠেলে দিতে পারি না যখন একজন দর্শক অনেক আশা নিয়ে বসেন আমি মাহফুজ আহমেদের নাটক দেখবো তখন যদি সেটা খারাপ হয় আপনার কি ধারণা দর্শক সেটা বোঝে এক্ষেত্রে আমার কথা হচ্ছে যে মাহফুজ আহমেদ কতটা খারাপ নাটক করতে পারে দর্শক এটা বুঝবে গতানুগতিক নাটক হলে কতটুকু আমি খারাপ করতে পারি কতটুকুই বা যেতে পারি আর আমার মনে হয় যে আসলে ভালো খারাপ তো সম্পূর্ণ আসলে আমার উপর বা পারফরমারের উপর পড়ে না এটা টোটালি একটা টিম ওয়ার্কের ব্যাপার ইউনিটির ব্যাপার হয়তো বা যেই দর্শকদের কথা আমি বলছি যাদের নাটকটা পছন্দ ওটা তাদের ক্যাটাগরির নাটক তারা এটাকে পছন্দ করছে বা যারা একটু ভিন্ন তারা হয়তো করছে না এখানে কিন্তু আমার ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছে না আমি আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে করবে করে থাকা সম্ভব টিকে থাকার জন্য হয়তো সম্ভব না দর্শক বেছে বেছে নাটক করবে আমার এই শ্রেণীর দর্শকদের জন্য আমি নাটক করবো এই শ্রেণীর দর্শকের জন্য নাটক করবো না এদের জন্য করবো না এদের জন্য এই ধরনের ধ্যান ধারণাকে একজন অভিনেতা অভিনেত্রী থাকা উচিত না না এটা লিমিটেশনটা আসলে কার মধ্যে থাকে না আমার মনে হয় আমার মনে হয় আসলে কার মধ্যে নেক্সট নেক্সট क्वेश्चन মাহফুজ আহমেদ নিজেকে অনেক ভাগ্যবান অভিনেতা মনে করেন সেটার ব্যাখ্যা আমি জানতে চাই আচ্ছা আমার গলা তো বারবার এখন যে অবস্থানে আপনি আছেন সেখানে ভাগ্য কত পার্সেন্ট এবং আপনার মেধা কত পার্সেন্ট এই কথা আমি বলতে পছন্দ করি শুধু পছন্দ না আমি বিশ্বাস করি আমি যতটা না মেধাবী অভিনেতা তার চেয়ে বেশি ভাগ্যবান অভিনেতা দাঁড়ি পাল্লা বোঝালে মানে বসালে বোঝা যেত যে কতটা কতটা আর কি যে কি বিনয় করে না না ওকে এটা এটা অবশ্যই অবশ্যই বিনয় না আমি অভিনয় অভিনেতা হব এটা আমি কখনো চিন্তা করিনি এই যে আজকে তোমাদের পাশে বসে আমি এই টকশোতে এত সম্মানজনক একটা অবস্থা আমি কথা বলবো এটাও আমি ভাবি নাই সেভাবে কোনো গ্রুপও করিনি চর্চাও করিনি তো সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় পুরোটাই আমার ভাগ্য আর হচ্ছে সহায়তা সহায়তা যেমন হচ্ছে ডিরেক্টর প্রডিউসার তেমনি আমার কো আর্টিস্ট আমি স্পেশালি আমার আজকের এই সুযোগে আমার কো আর্টিস্ট ফিমেল অ্যাক্ট্রেস যারা আমার সঙ্গে কাজ করেছেন এক সময় আমি যখন শুরু করেছিলাম তখন অনেকে আমার সঙ্গে কাজ করতে চাইতো না এবং তার জন্য আমার কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করছি না এই অনুষ্ঠানে আমি কিন্তু এখন ভাবি যে না আসলে রিজন ছিল আমার সঙ্গে কেন করবে আমি তো তৈরি হওয়া কোনো অভিনেতা না আমার সঙ্গে কাজ করলে তার অভিনয় খারাপ হবে সে কেন করবে পরবর্তী সময়ে একটা সময় হয়তো যদি আমার মাঝে কিছুটা সম্ভাবনার ঝিলিক দেখা দিয়ে থেকে থাকে তারপর থেকে সব অভিনেত্রী আমার সঙ্গে কাজ করেছেন হ্যাঁ কখনো কেউ রিফিউজ করেননি এবং আগ্রহ নিয়ে কাজ করেছেন আমি অনার্ড আমি কৃতজ্ঞ আমার অ্যাক্ট্রেসদের কাছে কো আর্টিস্টদের কাছে আমার ডিরেক্টর প্রডিউসারদের কাছে আমি যেটুকু পেয়েছি আমি মনে করি ভাগ্যের জন্যে আমি এতটা পাওয়ার যোগ্য না এই কথাটা একটু যদি তারিনের ক্ষেত্রে বলি তারিন অবশ্যই মেধাবী এবং ভাগ্যবান এই কারণে যে আজকে একজন সুবর্ণ মুস্তফা এবং একজন হুমায়ুন ফরিদিকে যখন বলা হয় মেধাবী অভিনেত্রী প্রথমে তারিনের নাম আসে এই অ্যাচিভমেন্টটা কেমন লাগে 
এটা আসলে স্বপ্নের মতো সত্যি কথা বলতে গেলে যেটা এটা খুব ভালো ভালো লাগছে আমার কাছে ইনসার্ট এক সেকেন্ড যাও এটা খুব ভালো লাগছে আমার কাছে যে বিষয়টা একজন মেধা মেধাহীন অভিনেতার পাশে একজন মেধাবী অভিনেত্রী এটা কিন্তু একটা বিনয় এটা বিনয় আচ্ছা বিনয় আমি ধরেই নিলাম বিনয় এটা দরকার ছিল না हार मान बड़ पर्दा स्वप्न विश्वास निर्दिष्ट कारण रिजन हम मन मत सरकम क्यारेक्टर पाई কখনো বলিনি যে আমার ফিল্মের প্রতি কোনো আগ্রহ নেই আমি সবসময় বলেছি যে আমি এমন কোন ক্যারেক্টার করতে চাই যেটা দর্শক মনে রাখবে তো আমি চাই যে আমার এমন একটা ক্যারেক্টার যেটা আমি কখনো করিনি এমন কিছু কোন ক্যারেক্টার করতে ইচ্ছা করে ফিল্মে বেসিক্যালি এটা আসলে নির্দিষ্ট করে বলার মতো ক্যারেক্টার বলতে গেলে তো অনেক গুলো ক্যারেক্টার আসে সাহিত্য নির্ভর যে কোনো নাটকের চরিত্র বা ফিল্ম উপন্যাস যাই বলো সেই ধরনের চরিত্র অবভিয়াসলি ড্রিম ক্যারেক্টার কিন্তু পার্টিকুলারলি আমি কোনো ক্যারেক্টারের কথা বলছি না যে অন্ধ চরিত্র বা আমি এরকম এক্সেট্রা কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি এমন একটা চরিত্রের মধ্যে আমি দিয়ে আমার চলচ্চিত্রে পদার্পণ হোক যেটাতে দর্শক মনে রাখবে কোনো ডিরেক্টরের ক্যাটাগরি আছে হলে আমি করব না বা दर्शक रोल देवदास चंद्रमुखी नृत्यशिल्पी <laughs> 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 मानसिक <laughs> 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 
আমাদের এখন যারা অভিনয় করে প্রতিষ্ঠিত জনপ্রিয় ভালো কাজ করছে তোমরা দুজন আছো সামনে দুজনেই মূলত নৃত্যশিল্পী মূলত নৃত্যশিল্পী মূলত নৃত্যশিল্পী এবং তোমরা অহংকার বোধ করো এই কথাটি বলতে আমি তোমাদের এই বিষয়টি খুব রেসপেক্ট করি সেই তোমরাই নাচ কম করছি বাণিজ্যিক অভিনয়ের কাছে কি নাচকে বিসর্জন দাওনি उत्साह शिवलीज महफूज प्लीज दुरबल विषय ज्ञापन गोज्ञापन सम्पर्जापन सबकि গান গায় নাচ করে বিজ্ঞাপন করে সো তারই নেই বিজ্ঞাপন করাটাকে নাটকের পাশাপাশি সেটাকে কিভাবে নেয় তারই না আসলে বিজ্ঞাপনটা নতুন করে শুরু করেনি ছোটকাল থেকে বিজ্ঞাপন করছে সবাই বলে যে ওরা সব কিছু কেন করতে চায় সব কিছু অভিনেত্রী তারই কেন মডেল তারই হবে সেটা আসলে প্রত্যেকই কিন্তু বিভিন্ন জিনিস বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করছে এটা শুধুমাত্র আমরাই বাংলাদেশের মধ্যেই শুধুমাত্র মিডিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়াতে দেখো যে বড় বড় স্টাররা কিন্তু সব मूलक একটু বাইরে পড়তে যেতে চাই বাবা মার কাছ থেকে আমার বাবা মামাকে ফিনান্সিয়াল সাপোর্টটা দিতে পারেন কিন্তু ওই যে একই জিনিস এটা ফিনান্সিয়াল এটা নিজে হ্যাঁ এটা ফিনান্সিয়াল সাপোর্টটা আমি যদি পাই তাহলে আমি যে কোনো জায়গায় যেতে পারি এদিক থেকেও কিন্তু আমার বিজ্ঞাপনটা করা अदरवाइज আমি কিন্তু লাক্স করার পর আমি প্রায় 3 4 বছর কোনো বিজ্ঞাপন করি নাই সো বিজ্ঞাপনটা বিজ্ঞাপনটা অনলি অনলি ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট ফিনান্সিয়াল সাপোর্টটা অনলি বেশি ভ্যালু করে একজন অভিনেতার গায়ে তুমি মডেলের সিল মেরে দিবা अभिनेत्री 
অভিনেত্রীর অনেক মেধাবী তারা অনেক ডিসিপ্লিন অনেক পাংচুয়াল কিন্তু অভিনেতারা এরকম না কিন্তু এখন সময়টা কিন্তু একটু পাল্টেছে এখন অনেক অনেক নতুন নতুন অভিনেতা মাহফুজ আহমেদ তাদের সাথে এই সময় এসে কোন রকম আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে এমন কি এই বছর নিয়ে আমি সন্ধ্যা প্রতিদ্বন্দ্বিতা কম্পিটিশন এটা আমি এরা আসার আগ থেকে আমি বরাবরই আমার আগামী দিন নিয়ে আমি শঙ্কিত থাকি সব সময় আমার কাছে সব সময় মনে হয় এমন একটা ছেলে আসবে এমন কেউ একজন আসবে যে আমাদেরকে মানে এক ফুল উড়িয়ে দেবে সেই ক্ষেত্রে মাহফুজ আহমেদ কি করতে পারে এই ক্ষেত্রে আমি যেটা করতে পারি আমি আমি আরও আমার রোলগুলো আমার নাটক ফিল্ম কিংবা আমি যা করছি সেটা আরও অধিক মনোযোগ দিয়ে করা আরও অধিক শ্রম দেয়া পরিশ্রম দেয়া এছাড়া কোনো বিকল্প নেই রিয়েল আমার কাছে মনে হয় যে অ্যাক্টিং এর প্যাটার্নটাও কিন্তু একটা চেঞ্জ এসছে আজকে একজন হুমায়ুন ফরিদ এবং সুবর্ণ মুস্তফা যখন এক বাক্যে বলে তারিনের কথা তো আমি তারিনকে স্পেসিফিক্যালি আমি তারিনকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে নটা থেকে রাত্রে দশটা এগারোটা পর্যন্ত শুটিং করতে হয় তাহলে বইটা পড়ার সময় কখন ফার্স্টে তুমি যে কমপ্লিমেন্টটা বললে যে ওনারা আমাকে এই কমপ্লিমেন্টটা দিয়েছেন ইটস এ বিগ কমপ্লিমেন্ট ফর মি ইটস এ বিগ অ্যাচিভমেন্ট আর আমি যদিও জানি না আমি এটা ডিজার্ভ করি কি না সত্যি কথা যেটা পার্সোনালি যদি আমি বলি যে আমি এটা ডিজার্ভ করি কি না আইডন্ন জানার কিন্তু কোনো শেষ নেই তুমি যত জানবে তত কিন্তু তোমার নলেজ বাড়বে তত কিন্তু তোমার চর্চা বাড়বে ততই কিন্তু তুমি একটা ক্যারেক্টার নিয়ে খেলতে পারবে এখন তুমি কিছুই জানো না একটা মানে ক্যারেক্টার সম্পর্কে লাইক আমি যদি একটা বলি যে একটা রাবেন্দ্রিক চরিত্র আমরা যদি সাহিত্য নির্ভর কোনো উপন্যাস করতে চাই আমি কোনো সাহিত্যের বই পড়লাম না উপন্যাস পড়লাম না ঠিক আছে আমি সেই ধরনের একটা নাটক অ্যাক্টিং করতে যাব এখন সেই সময়ের হিন্দু সমাজের চালচলন সেই সময়টাকে ধরা ধরতে গেলে ওদের কিন্তু একটা প্যাটার্ন ছিল ওই সময়কার সময়টা তো জানতে হবে এখন তো আসলে শুধুমাত্র বই পড়া না দেখার ব্যাপারটা চলে এসছে অনেক বেশি এবং দেখাটাই আমার মনে হয় অনেক বেশি ইজি হয় দেখে কিন্তু অনেক বেশি জানা যায় আজকে এখন তুমি অনেকগুলো চ্যানেল দেখছো তুমি ডিসকভারি চ্যানেল থেকে অনেক কিছু দেখতে পারছো অনেক আমাদের বাংলাদেশেও কিন্তু অনেকগুলো চ্যানেল আছে এই অনেক চ্যানেলের মাঝখান থেকে এই কথাটা বের হয়ে আসে যে আমাদের দর্শকরা কেন বাইরের চ্যানেলগুলো বেশি দেখে বাইরের মেকিংগুলোতে দেখা যায় গ্ল্যামারটা খুব বেশি থাকে ওদের হ্যাঁ কিন্তু খুব অবাস্তব কিছু বিষয় থাকে দেখা যাচ্ছে যে ঘুমাচ্ছি নর্মালি আমরা আমরা কি করি নাটকে ঘুমের সময় মেকআপ একদম থাকে না কিন্তু ওদের দেখা যায় যে গয়নাগাটি পরেই ঘুমাচ্ছে এটা একটা অবাস্তব ব্যাপার সো এই জিনিসগুলো মানুষ অনেক সময় নিতে পারে না মাহফুজ ভাই আপনার কি মনে হয় যে কেন দেখে আমার কাছে এটাকে অন্যভাবে দেখার কোনো কারণ নেই আমরা যদি ভালো কিছু দিতে পারি আমাদেরকে দেখবে আমরা যদি ভালো কিছু দিতে না পারি আমাদের দেখবে না এতগুলো চ্যানেল আসছে আমার হিসাব অনুযায়ী এমনি যদি বলি এক একটা চ্যানেলে পাঁচটা করে যদি নাটক যায় তার মানে হচ্ছে যদি আরো চল্লিশটা নাটক দিনে হবে তার মানে হচ্ছে কি মাসে আপনার বারোশোটা নাটক বানাতে হবে আমাদের আর্টিস্টের অভাব কাজ কি ভালো সম্ভব এর মধ্যেও অবশ্যই সম্ভব এর মধ্যে কিন্তু একটা ভালো কাজ হচ্ছে না এর মধ্যে বারোশোটা নাটকের মধ্যে আপনি যদি দু একটা বলেন তার পার্সেন্টেজ কি দাঁড়ায় আমার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশে আমাদের যে চ্যানেলগুলো আছে সেই চ্যানেলগুলোর কিন্তু দরকার আছে অনেক নাটক একসাথে করলে একটা জুটি প্রথা গড়ে ওঠে তার সাথে সাথে অনেক রকম নানা রকম রসালো খবরও বের হয়ে ওঠে কমন ভেরি কমন থিং সবচেয়ে হাস্যকর কথা কি শুনেছেন মাহফুজ ভাই বলেন আমরা বিয়ে করে ফেলেছি এটা আমি লেটেস্ট কমেন্ট সবচেয়ে হাস্যকর সবচেয়ে মজার বিষয় এসব 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 পরিস্থিতিতে কি করতে হয় আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আপনি কি ভয় পাচ্ছেন একদিন না না সেটা না আমার ইয়ে একদিন আফজল ভাই আমাকে বলল কিছুদিন আগে এই তুমি নাকি বাড়িতে থাকো না ঠিক আছে আর যদি বাংলাদেশের শীর্ষ লেখক উনি বললেন তুমি এই শোনো খবরদার মাফু সেকেন্ড পিং কিন্তু করো না তোমার শ্বশুর কিন্তু তোমার শ্বশুর কিন্তু খুবই ইয়ে কি বলে খুবই ক্ষমতাবান লোক একদম শেষ করে ফেলবো বুঝছো একদম গুলি করে মেরে ফেলবো স্ট্রেট খবরদার চিন্তা করো না মাহফুজ কেন এটা আমার এটার অ্যান্সারটা আমি দিই সেটা আমার কাছে মনে হয় যে যেহেতু তুমি রিসেন্টলি কাজ করছো 
এবং ঘন ঘনই কাজ করছো মানে মাহফুজ আহমেদ এর সাথে হ্যাঁ কাস্টিং হচ্ছে তোমার বেশি এবং দেখা যাচ্ছে যে যেহেতু ওই যে বললাম যে বেশি কাজ করে ফেললে মানুষ মনে করে যে জুটি তৈরি হলো এবং নিশ্চয়ই কোনো একটা কিছু আছে এটা মানে হচ্ছে যে এটার মানে হচ্ছে যে নিশ্চয়ই মানে তোমার সাথে নিশ্চয়ই কাজের কেমিস্ট্রিটা তৈরি হয়েছে আচ্ছা আচ্ছা देवदासन दी আপনি পার্বতী চন্দ্রমুখী এবং দেবদাস কাকে কাকে সিলেক্ট করবেন আমি অ্যাঞ্জেলিনা জোলিকে নিতে চাইছি আহা কি সে পার্বতী না চন্দ্রমুখী ক্যারেক্টার ইয়াতে পার্বতী এবং দেবদাস দেবদাস তো আমার আমার বিকল্প আমি এখনো দেখি না ওকে 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 অনেস্ট অপিনিয়ন অনেস্ট অপিনিয়ন ওকে 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 আই হ্যাভ টু নেক্সট নেক্সট क्वेश्चन এটা তাড়াতাড়ি বলতে হবে এই প্রশ্নগুলো হুম জীবনে প্রেম আসে কয়বার ট্রু লাভ হুম আমার তো এই পর্যন্ত একবারই আসে আরেকবার বিয়ে করতে চান না নেই বারে বারে আরেকবার প্রেম করতে চান তাহলে বউকে ভয় পান ভদ্রলোকরা বউকে ভয় পায় আপনি কখন বেশি ফাম্বল করেন আমি এই যে এখন নার্ভাস তারিনে সেরা গুণ ও সুন্দর হাঁটে ও হাঁটা খুব সুন্দর আর সেরা দোষ উই বদ রাগে I'm sorry, I'm not sure how to do it. Do you have any action? Yes! Well said, well said. 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 Okay. What is your name? Tarin Mahfuz. Shubhana Mustafa. Best co-artist. Mahfuz Ahmed, Zahid Hassan Tokir. Mahfuz Ahmed. Priyo Bhinetri, Shomi Vipasha. Shomi. Media Shab Chi Akoshoni Obhineta. আফজাল হোসেন মিডিয়া সবচেয়ে আকর্ষণীয় অভিনেত্রী সমীকা স্যার কে বেশি জনপ্রিয় ওপি করিম তারিন ইশিতা শ্রাবন্তী ওপি করিম জীবনে প্রেম কয়বার আসে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন টাইমে আসতে পারে প্রেম করেছেন কয়বার এখন পর্যন্ত একবার বিয়ে করবেন কবে আল্লাহ যখন লিখে রাখবে সেরা জুটি ওপি মাহফুজ তারিন মাহফুজ শ্রাবন্তী মাহফুজ আমার চোখে ওপি মাহফুজ মাহফুজের সেরা গুণ অনেক বেশি বিনয়ী সেরা দোষ খুব বেশি সেলফিশ উনি হচ্ছে 100 তে 200 তুমি নাম্বার কি হিসেবে দিলে আমি তো বুঝলাম না এটা নিয়ে আমরা ঝগড়া করব আমি আমি দশ আমি চারো কো ভালো বলতে দশে কোনলি আমি জানি না মাহফুজ আহমেদ এবং তারিনের কতটুকু আমি আপনাদের সামনে আনতে পেরেছি তবে মাহফুজ আহমেদ অনেক ঝগড়াতে ভঙ্গিতে এখানে উপস্থিত হয়েছিল সেটা তো আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম আপনাদের যদি অনুষ্ঠান ভালো লেগে থাকে আমাদেরকে প্লিজ চিঠি লিখবেন আর আমাদের ঠিকানা হলো आज देखा हो आपने दर्शाते आगामी शब्द हैं आपने देर कोनो प्रियो तारों का के शंगे नहीं भालू थकूं